Tupi e Caldense entraram em campo sem chances de alcançar o grupo dos quatro primeiros, mas a vitória credenciava as equipes para competições importantes no ano que vem. O Tupi, por exemplo, poderia ter chances de disputar a Copa do Brasil. Já o Caldense estava de olho em uma vaga para a Série D do Brasileirão. E para assistir esse jogo de perto... É, torcedores solitários. Esse é fiel, não perde um jogo. Lá de Poços de Caldas veio um grupo de quatro pessoas, mas bora pro jogo. O Carijó começou ofensivo. Pode até parecer despretensioso, mas era o um indício de que algo a mais viria pela frente. Três minutos, Hiroshi de novo, recebe na área, deixa o marcador para trás e faz com categoria. Depois do gol, o jogo ficou mais morno. Se é que tem jeito de ficar morno com esse calor, né? Para refrescar só com a parada técnica. Pelo alto, a Caldense tentava chegar ao empate. Marcinho tentou de calcanhar. No escanteio, cabeçada queima roupa que Gleison pegou. Mas o primeiro tempo foi do Tupi. No início da segunda etapa, Michel mostrou que a Caldense viria com tudo e quase empatou. Drupski resolveu mexer, colocou Rubens, Igor e Ramon. E foi só o Igor entrar que ele teve a chance de matar o jogo depois desse cruzamento do Sidmar, mas parou no travessão. Jaguinho também mostrou que estava com o pé calibrado. Cruzamento na cabeça de Rubens que mandou para fora. As derrotas em casa incomodaram o Tupi durante todo o campeonato mineiro. O último jogo era a oportunidade que o time tinha de deixar uma boa impressão para os 1.638 torcedores que compareceram no Helenão. Mas nos minutos finais... Rafa Mar resolveu entrar em ação. Depois de um passe açucarado de Marcel, Rafa Mar teve a calma de só tirar de Gleison e deixar tudo igual. Decepção, muita decepção, porque o primeiro tempo foi um primeiro tempo de domínio total do Tupi. O Tupi merecia... É, não teve contundência, mas teve um, do, um controle total. Segundo tempo a gente não começou bem, a Caldense começou a nos, nos incomodar, fomos fazendo as substituições, a equipe retomou o jogo, mas cedeu o contra-ataque, cedeu é, espaços ali atrás. E eu acho que do segundo tempo ficou a, o gostinho amargo de não ter feito das duas, três, quatro chances de gol claríssima, não ter feito pelo menos uma ou duas porque aí nós teríamos contado, estaríamos contando uma história diferente.